まずドラゴンの先発は山井でしたその立ち上がり田中健介に対してツーストライク追い込んで3球でした、はいまあ、ズバッと来たんですけどもね本来であればボールにしたいボールがストライクですからちょっとねリズムどうかなっていう感じは受けましたけどね結果的に3球で終わったという感じなんでしょうか、はい、で続いて森本の時にワンストライクからのデッドボールまだまだ山井まだまだっていうそうなんですよね、うん、指先がまだしっくりきてないんですよねなるほどそして稲葉は今度はうまく打たれますはい、まあ、稲葉選手らしいヒットなんですけどもまあとにかくこうリズム作りがうまくいってないなっていう印象でしたよなるほど一塁から森本長ークホームインで1点をファイターズが早速先制なおもランナーセカンドに置いてバッターボックスには小屋のこの打球は荒木がよく追いつきますはいただ追いつくので精一杯ですね,そうですねだからコントロールの部分ではねやっぱり真ん中また高めに集まってましたよね、うん、そしてバッターボックス5番の糸井窮屈なバッティングでショートゴロなんですがダブルプレーは取れませんこの間に3塁ランナーホームインで1回の表2点を挙げた、えー、ドラゴンズですそしファイターズです一方ドラゴンズの1回の裏の攻撃マウンド上にはファイターズ2試合目になりますが、えー、矢抜きが上がっていましたその立ち上がりはいきなり荒木にセンター前に運ばれます、まあ、どうしても早いカウントでね追い込みたいっていうところ、まあ、スライダー狙っていきましたけどもねそして2番大島の初球にスチール、まあ、まだ勝ってないピッチャーですから立ち上がりからねどんどんどんどんドラゴンズ揺さぶってくるんですよねそうですねそして大島の打球はファーストゴロこの間にセカンドランナーの荒木は3塁に進みます突出のない攻撃で、はいえー、ワンアウトランナー3塁バッターボックスには森野センターへの犠牲ぐらい十分、まあ、簡単にねこう1点を取,り取った、まあ、2点取られたんですけどもいい形でね、はい、バッター陣がこう1点を取りましたから、はい、そしてまあランナーなくなって4番の和田というところなんですがここはよく、はい、あの1点取られてから若干腕の振りがね良、うん、くなりましたよね、まあ、1回2回あたりは少し、えー、調子も悪かったと言っていた矢貫なんですが2回3回3者凡退そして4回ですワンアウトから森の和田という3番4番に対するピッチングをいただきましょう、はい、この辺りから、まあ、ストレートの力も含めてですね、うん、どんどんどんどんこうインサイドをね意識し,あのしだすんですよね、はいまあこれがあの和田選手に対してももうインサイドを懐にね飛び込んでこう攻める気持ちが出てきましたから、うん、あとボールに角度が出ましたねそうですねもうなんか和田もこう力負けをしてしまったというような打球になりました、はい、回は進んで5回の表のファイターズの攻撃ですこの回は先頭バッター1番の田中健介まずきれいにセンター前お手本のようなね、はい、バッティングなんですけど、山井投手はなぜかこう抑えてはいるけど、リズムが悪いと、うん、それもこれも5回までに4人先頭バッター出してるっていうところがありますよね、はい、で、えー、森本が送ります、ランナー2塁、ワンアウト、そして稲葉の初球、ワンバウンド、キャッチャーが取れません、そして小山は3塁に送りますが、これが投球、まあ、よく止めたんですけどね、やっぱ慌てたというところ。まあ、この辺りはねピッチング影響してますよね、リズムが悪い分、やっぱり野手の動きも悪かったですね、はい、これで3対1のファイターズのリードが、えー、広がります、そして7回なんですが、ここまで攻めていた、えー、矢貫がいきなり森野に対してフォアボールを与えいいところには投げてるんですけども、先ほどの、あのー、インサイドを使ってたんですけど、ここからねアウトコース一辺倒、守りに入ってしまうというね。はい特にこの回は3番、4番から始まる大事なイニングだったんですね、そうなんですねやっぱりプロ一生、早く勝ちたいというところでね、うん、一旦島崎コーチが行きました、そしてブランコに対しては、ノーツーからなんとか打ち取ります、はいこのねまあ、アウトコースの低めに行った分ね、良かったんですけど、ヒヤッとしたと思いますよ、えーまあ、この辺りね、もう限界だったですね、はい、ここで、えー、ファイターズの方は、矢貫をマウンドから下ろして、そして、えー、石井に変えるんですが、まあ、バッターボックス野本というところもありますよね、はいえー、左対左になりましたそして野本は矢貫から今日はヒットを1本打っていましたで変わり花なんですが、はいまあ、どうしてもこうセットアッパー変わりっていうのはストライクが欲しいと、うん、このピンチの場面でねストライクを取りにいってしまったんですよね、はい、これで3対2その差は1点というところで立山にスイッチこの後満塁と場面は変わりますツーアウトそしてピンチヒッター秀典が起用されてツーストライクノーボールからの3球目
、まあ、この辺りはね、もう完全に満塁になっても上から見下ろしてね、はい、自信を持って投げましたよね、うん、いいとこ投げました8回です、えー、宮西を挟んで、その後5人目のピッチャー、加藤を起用しました、ツーアウトランナー1塁、バッターボックスは和田。ね、崩されましたけれども、やっぱ好調のバッターね、うん、持っていきますよね、そうですねもうそして和田がつなぎました、ランナー一塁三塁というところで、ブランコ初球もう真ん中です、はい、もう打ってくださいかのようなボールですからね、まあ、加藤投手、ね、経験あるんですけれども、これはね、一番打たれてはいけない場面でね、打たれましたからね。はい瞬間に矢抜きの発の発勝利が飛んでいきました逆に近づいてきたのは2点差セーブシチュエーションで岩瀬ひときの登場です球回の表マウンドに上がりましたまず相対する先頭バッターは代打の代打鵜久森チートファーストゴロ少しねあの状態がね、うん、結果も出てませんでしたから前回も、はい、本人も不安の中でね、うん、このあのワンアウト取れたというのは大きかったですね、はいしかし、坂口にレフトに運ばれてこれがツーベースになります、坂口もよく走りました、はいまあ、このツーベースで本人は、まあ、点差はあるんですけども、嫌なこうイメージはね、はい、残ったと思いますよ。打順1番に変え田中健介、このスライダーで,、はい、でやっぱり249セーブ、これまで上げたね、ここでこの前回の報道が、ね、決まった分ね、はい、ホッとしたと思いますね。そして99年6月23日ジャイアンツ戦で初セーブを上げて以来、積み重ねた250個目のセーブがこの瞬間です、うん、見事でしたねプロ通算655試合目にして250セーブ、到達となりました岩瀬ひときです、うん、試合は5対3でドラゴンズが勝ちまして、交流戦ファイターズに対して最後の最後にドラゴンズが勝ちました、連敗を2でストップです、ファイターズの方は矢貫の初勝利を守りきれませんでした。それでは史上2人目の200